What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. The game at TD Garden. People saw Kyrie doing this pregame, started Googling smudging and burning sage. Well, it's a way to cleanse the space and to promote healing and wisdom. That's providing positive energy. You're burning plant material and the smoke fills the air and purifies the environment. Again, all about positive energy and rejecting anything that could disrupt your zen. In fact, I do it before Richard Jefferson enters any room. Balik bareng gue Riki Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian dari 19 Desember 2020. Tamat geng, gue sekarang sudah sampai di LA dengan selamat. Jadi terima kasih banget main yang sudah mendoakan gue untuk tripnya. Dan juga terima kasih banyak yang sudah menonton episode tamat kemarin ini, walaupun editannya kacau banget. Jadi maafkan gue, jadi untuk main ceritanya adalah gue lagi mau masukin bumper dan juga beberapa grafik di video gue terus tiba-tiba boarding dong jadi gue panik pas gue panik gue langsung aja upload video gue apa adanya dan itu gue hoki banget sebenarnya internetnya lumayan kenceng sehingga pas gue lagi mau naik pesawat tiba-tiba videonya udah keupload jadi puji Tuhan so once again thank you banget main banyak banget yang tulis komen uh, untuk memberikan supportnya kepada gue I really appreciate that jadi gue main juga seneng banget sih akhirnya at least gue bisa ngobrol-ngobrol lah ya dengan Time Out Gang dan juga kalian memberikan gue beberapa berita yang lumayan penting so once again thank Thank you so much Dan hari ini Gue lagi jujur Udah jalan-jalan ke mall uh, Terame banget sih Gile Tapi untungnya Kalau sini tuh Gue suka banget Adalah mereka disiplin sekali Dalam menjalankan Social distancing Jadi walaupun rame Tapi jaraknya masih jauh-jauh Jadi gue lumayan nyaman Dan merasa aman juga Tadi tuh sebenernya Gue pengen ke Nike Tapi belum sempet Padahal kalau ke Nike itu Gue pengen banget Kasih lihat foto kalian Sepatu-sepatu apa aja Yang lagi dijual di sini Mungkin kalian akan suka itu juga Tapi gue tadi tuh Juga pengen nge-vlog Tapi gue ternyata Masih malu-malu Gue pengen banget upload uh, Vlog gue Ke channel gue satu lagi, tapi gue masih belum punya keberanian untuk ngomong di publik seperti itu, jadi mungkin dua hari atau tiga hari lagi, mungkin kalau gue bisa menemukan keberanian gue akan upload vlog gue sih saat di Los Angeles, kan gue pengen ngasih lihat kalian sih kondisinya selama pandemi di sini seperti apa, oke okay. Itu cukup untuk introduction-nya, udah mau 2 menit. Sekarang kita akan masuk ke video time out hari ini langsung, di mana kalian tadi sudah melihat videonya, Kari Irving, burning some sage at the TD Garden. Gue nggak tahu sage bahasa Indonesia-nya apa, tapi gue akan menyebutnya wangi-wangian. Dia tadi membakar sebuah wangi-wangian untuk ngasih blessings kayaknya ya, di lapangannya Boston Celtics, mantan timnya dia. Tapi gua, menurut gue tuh tadi... Ketawa banget gue, first reaction gue pas ngeliat itu karena ada-ada aja Kyrie ya. Setiap hari tuh kayaknya ada hal aneh baru yang dilakukan sama dia. Walaupun kalau gue baca online, sebenarnya Sage ini tuh baik sekali positif impact Yang pertama adalah dia membersihkan negative energy di tempat tersebut. Dan ini merupakan hal yang luar biasa dilakukan sama Kyrie ini agar tim Boston Celtics dan Brooklyn Nets itu bermain dengan energi yang positif. Lalu yang kedua menurut gue ini paling penting adalah Sage itu bisa membersihkan bakteri yang ada di lapangan ataupun di ruangan tersebut. Jadi tuh penting banget menurut gue agar semua pemainnya tetap bisa sehat keluar dari sana. Jadi actually apa yang dilakukan Kyrie ini sangat positif sekali dan dia kayak meniru uh, ini adalah Zen Master dulu ya, yaitu Phil Jackson yang sering melakukan ini juga dan dia bisa menang 10, uh, 11 NBA Championship. Jadi mungkin Kyrie mau mencoba meniru itu. Tapi yang pasti Kyrie and KD ini adalah duet yang menyeramkan sekali. Tadi kalian bisa lihat Brooklyn Nets itu mainnya kompak banget dan juga mereka bantai abis ya Boston Celtics. KD look like Yeah, his old self again Menurut gue dia udah bener smooth banget uh, Dan gue gak akan kaget seperti gue bilang Kalau KD bisa menjadi top 3 players lagi tahun ini Dan menurut gue dengan role players yang dimiliki oleh Brooklyn Nah sekarang ini ada DeAndre Jordan uh, Spencer Dinwiddie, Caris Lovert, Joe Harris Lalu juga Torian Pierce, Jared Allen Menurut gue ini mereka bisa go 12 deep man Dan itu akan membuat tim-tim lawan kesulitan sekali Untuk match up bersama uh, melawan mereka menurut gue Jadi gue ekspeksi Brooklyn Nets At least Eastern Conference Finals aja sih bisa ya. Kalau menurut kalian gimana kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Oke, okay. ngomongin preseason. Gue udah malas banget sih bahas preseason. Jujur udah bosen banget nonton NBA preseason. Gue udah gak sabar untuk NBA regular season. Ya akan mulai mungkin sekitar 4 harian lagi nanti. Karena... Udah banyak tim yang udah mengisirkan pemain bintangnya mereka. Of course, big teams ini akan terlihat berbeda sekali nanti saat mereka sedang bermain regular season. Gua harapannya juga adalah Clippers gua akan terlihat berbeda ya. Semoga mereka udah niat untuk menang. Karena di 3 game ya, atau 4 game di NBA preseason mereka sih, they look lost man, menurut gua. Uh, apalagi karena juga ada kontroversi tentang Jerry West. Uh, gua harapkan kontroversi tersebut sih cepet-cepet diselesaikan lah. Agar nggak mengganggu ataupun nggak jadi distraction untuk Los Angeles Clippers. Oke, okay. 
Karena gue malas ngomongin secara detail untuk NBA preseason beberapa hari ke depan ini. Jadi gue akan kasih lihat kalian beberapa top play saja. Yang pertama ada Zion Williamson showing his handles lalu juga finish the tough layup. Hari ini Zion mendominasi Milwaukee Bucks dengan mencetak 31 poin. Lalu next ada Derek Jones Jr. yang flies high for the LU. Ini sayangnya tapi tadi dia jatuhnya sedikit awkward sehingga dia harus keluar dari pertandingan uh, dan dinyatakan memiliki back contusion. Oke, okay, next kita akan ngomongin Uncle Jeff Green tadi kita udah ngomongin Brooklyn Nets lawan Celtics dan dia introducing himself to Ernie Smith the rookie of Boston Celtics dimana dia ngedang gila dia masih bisa lompat deh ternyata ya Uncle Jeff Green and then kedua eh, dan yang terakhir gua dua terakhir ini kita akan ngomongin tentang Indiana Pacers dimana tadi Victor Oladipo uh, nutmeg ya si Ben Simmons dan lalu didang bola ini sama Domata Sabonis yang kedua lalu ada rookie-nya mereka Cassius Stanley yang goes really high for this LU dan menurut gua Cassius Stanley bisa menjadi surprise untuk Indiana Pacers di musim mendatang ini dan ngomongin Indiana Pacers mereka tetap menjadi salah satu tim yang kuat menurut gue di Eastern Conference uh, dengan Victor Oladipo kayak udah mulai menemukan ritmenya hari ini uh, Domata Samodis menurut gue akan menjadi NBA All-Star lagi dia akan menjadi double-double machine and of course tinggal Miles Turner aja nih seniat apa dia mainnya nih season ini uh, sekarang kita akan pindah ke NBA GM survey kita tahu setiap tahunnya uh, NBA GM itu dilakukan survei dan dia memberikan hasil-hasil menurut gue lumayan akurat juga kadang-kadang ya yang pertama kita akan ngomongin tentang juara NBA mereka memilih Lakers 81% gue gak surprise sebenarnya mereka milih Lakers yang gue surprise sebenarnya dia milih Clippers 11% lalu juga ada uh, Miami Heat dan juga Brooklyn Nets yang menerima vote juga. Oke, okay. ini berarti tandanya adalah NBA GM suka banget dengan upgrade yang dilakukan oleh Rob Pelinka kepada Los Angeles Lakers. Kita tahu empat pemain: Montrezl Harrell, Dennis Ruder, Mark Gasol, Wesley Matthews. Uh, itu adalah tambah-tambahan pemain untuk Lakers dan mungkin menurut pada para GM Lakers sekarang udah lebih muda dan mungkin lebih kuat lagi secara offense apalagi ya. Uh, terus juga kita nggak boleh lupa. Talent Horton Tucker menurut gua, I think he, he's gonna have a big year with the Lakers tergantung si coach Frank Vogel ya beneran masukin dia ke rotasi atau enggak sih gue nungguin itu aja nanti saat regular season tapi menurut gue sih dia udah bener earn it dan juga uh, Lebron kayak suka banget dan juga udah sign kayak mungkin ke kelas sport sekarang ini um, jadi menurut gue Talon Horton Tucker sih He will get his minute And he will get a lot of buckets for the Lakers Oke okay, itu untuk tim yang menjadi juara Sekarang kita akan pindah ke Rookie of the Year Ada Lamelo Ball dengan 39% James Wiseman 29% Obi Topin 18% Dan juga Anthony Edwards 7% Lamelo Ball gue agak kaget Para GM memilih uh, dia Karena kita tahu dia mulai dari bench nih, apalagi di depannya dia masih ada Devante Graham, masih ada Terry Rozier, lalu juga kok Gordon Hayward mainnya uh, banyak nantinya menurut gua ball ball uh, ball dom nggak ball dominan tapi bolanya akan banyak di Gordon Hayward sih, tapi Uh, kita tahu Lamelo Ball 3 game ini dia selalu grafiknya naik dari 0 poin, 5 poin, 18 poin ya kalau gue gak salah. Uh, jelas gue selalu bilang bahwa Lamelo Ball ini akan menjadi the best ball brother saat di NBA nanti saat karirnya sudah selesai. Jadi memang talentnya dia udah gak bisa dipungkiri lagi kita bisa lihat dengan passing-passing indahnya dan juga 3 point shot kemarin saat mereka uh, dia lawan Orlando Magic. Um, gue gak akan surprise jujur kalau Lamelo Ball akan memenangkan Rookie of the Year. But... Gua masih bilang harusnya si James Wiseman ya. Kalau dari ceiling, ceilingnya itu paling tinggi menurut gua James Wiseman. Dia big man bisa bawa bola dalam transisi juga cepet, uh, ngedangnya udah gila banget, bloknya juga udah gila banget. Uh, dia akan jadi starting center juga di Golden State Warriors. Dia akan bermain bersama Steph Curry yang akan servis dia bola. Draymond Green juga akan servis dia bola pastinya nanti. Jadi sebenarnya opportunity paling besar menurut gua adalah ada di tangan James Wiseman untuk bisa mencetak poin banyak dan juga rebound banyak nantinya. Jadi, gue sih masih expect James Wiseman walaupun kalau kalian nonton, kalau kalian belum nonton malahan, kalau kalian belum nonton jangan lupa nonton preview gua, NBA preview bersama Adi Yani. Di situ gue bilang Tyrese Halliburton. Nah, gue suka banget dengan game Tyrese Halliburton karena dia triple double threat walaupun masih belum tahu nih ya, menitnya akan ketutup sama Buddy Hield atau enggak. Gue sih expect Kayaknya si Buddy Hield mungkin mid season akan di trade nantinya sama Sacramento Kings. Dia kayaknya udah nggak happy sih di sana sih ya. Jadi uh, itu untuk Rookie of the Year. Sekarang kita akan pindah ke pemain di mana GM pengen uh, start a franchise with. Di mana mereka memilih Yanis dan Luka Doncic. 43% masing-masing dan lalu ada AD 7%. Dan menurut gua ini menunjukkan seberapa majunya basket di Eropa. GM milih dua pemain muda asal Eropa. Yanis back to back MVP baru ya sign Supermax contract. Uh, Luka Doncic Kemungkinan jadi leading candidate untuk MVP musim mendatang ini. Of course, gua, menurut gue dia akan average triple-double case season depan ini. So, ini memperlihatkan bahwa pemain-pemain Amerika nih udah mulai 
kekejar sama pemain Eropa nih. Jadi menurut gue ya memang dua pemain yang sangat spesial sih Yanis dan Luka Doncic. Mungkin datangnya kalau dari setiap negara tuh mungkin cuma 20 tahun sekali kali datangnya uh, talenta seperti ini. But kalau gue sih Anthony Davis, man. Anthony Davis juga masih dominan banget sih menurut gue di NBA sih. Gue agak kaget jadi Anthony Davis hanya mendapatkan 7% saja. Kalau menurut kalian kalian pengen mulai franchise dengan siapa? Kalian bisa tulis di comment section di bawah. Oke, okay. Terakhir dari NBA, ini adalah uh, report yang lumayan unik dari Shams, di mana dia mengatakan bahwa Jeremy Lin itu sudah uh, sign dengan Golden State Warriors dan akan bermain di uh, affiliate-nya mereka di Gilik, yaitu Santa Cruz Warriors. Dia tinggal nunggu clearance dari CBA aja katanya. Nah, tapi Jeremy Lin baru saja nge-tweet, dia deny. He denies that uh, news katanya dari Shams. Dia bilang katanya dia belum, belum ada berita apa-apa dari dia. Dia belum bisa konfirmasi apa-apa. Jadi... Para fansnya Jeremy Lin di Indonesia gue tau banyak banget. Harus bersabar dulu nih. Kita semua berharap kok Lin Seniti ini bisa balik ke NBA lagi. Jadi kita doakan aja yang terbaik nih. Karena gue lumayan kaget nggak banyak tim yang melihat Jeremy Lin. Padahal uh, dia tahun lalu bersama Beijing Ducks lumayan uh, konsisten menurut gue. Dan lumayan memperlihatkan skillsnya. Uh, poinnya dia masih oke okay banget. But kita tahu NBA itu memang susah banget sih ditembus sih. Itu seberapa kompetitif. Jadi kok kalian mau bayangan... NBA itu susah apa masuknya. Nah orang yang sejago Jeremy Lin ini nggak bisa dapet tim tuh. Susah dapet timnya. Jadi kalian bisa kebayang lah kira-kira NBA itu kompetisinya seperti apa. Nanti kalau ada update lagi tentang Jeremy Lin. Pasti gue akan update kalian semua nantinya di time out. Oke okay, sekarang kita akan pindah ke local news. Dimana ada FIBA Asia 2021 yang uh, sudah diberitakan bahwa akan digelar di Indonesia. Kalau salah 16-28 Agustus 2021. Nah gue gak surprise karena bagi kalian yang sudah waktu itu nonton live gua waktu FIBA uh, qualifiers itu saat Thailand on Indonesia gua sebutkan di situ bahwa Indonesia akan menjadi host untuk FIBA FIBA Asia. Itu kenapa menurut gua game yang qualifiers itu enggak terlalu berpengaruh untuk Indonesia dan mungkin enggak berpengaruh sama sekali sih karena mereka akan lolos secara otomatis karena mereka adalah tuan rumah. Uh, itu gua dapatkan informasinya sebenarnya dari coach Raiko saat diinterview sama Bung Ridwan. Di situ dia sudah menyebutkan bahwa FIBA Asia akan dimainkan di Indonesia sebagai host tapi sekarang baru diumumkan secara resmi. Nah, Kalau harapan dari gua adalah ini secara jujur ini adalah pendapat pribadi gua semoga nggak ada yang tersinggung semoga tidak ada yang marah karena udah banyak banget yang tersinggung sama gua dan marah jadi jangan ditambahin ya <laughs> oke okay. um, gua harapkan kalau memang Indonesia gua tahu kita, kita tahu semua goalnya timnas Indonesia kita adalah untuk bermain di FIBA World Cup 2023 sudah tidak bisa dibohongkan lagi itu adalah goal utamanya mereka Um, dan ini merupakan salah satu jalan potong menurut gua karena uh, tadinya kan mereka harus lolos grup di FIBA Asia Cup Qualifier 2021 tapi sekarang nggak perlu karena mereka udah otomatis jadi ini merupakan jalan potong dikit untuk tinggal masuk ke 8 besar aja. Kalau mereka bisa masuk ke 8 besar di FIBA Asia nanti 2021 mereka akan lolos ke FIBA World Cup 2023. Nah, harapan gua adalah Timnas kita akan earn it. Bener-bener akan earn it untuk bisa masuk ke FIBA World Cup 2023. Jangan sampai quote on quote. Kalau gue bilang sih. Oh ini sorry banget ya gue ngomong gini ya. Uh, semoga aja nggak ada setup ataupun gimana pun itu. Untuk membantu timnas kita bisa masuk ke uh, langsung ke 8 besar gitu. Maksudnya di setup grupnya gitu. Jadi gue nggak harapan gak ada seperti itu. Tapi um, gue tetap akan dukung timnas pastinya selalu. Uh, jadi gue harapkan kalau memang mereka mau masuk ke FIBA World Cup 2023, mereka harus kerja keras. They have to win a lot of games menurut gue. And they have to earn the respect of the other competition, the other countries. Itu menurut gue yang gue harapkan dari timnas Indonesia kita nanti. Gue harapkan di window ketiga, mereka bisa mengalahkan Thailand. Itu udah pasti harus. Uh, lalu... Gue sih harapkan bisa seru lawan Filipina dan lawan Korea menurut gue. Korea Selatan dan Filipina kalau mereka bisa seru, they will earn a lot of respects from the other countries menurut gue. Dan gue harapkan sih Lester Prosper dan Brandon Juwaro, Abraham Damar Grahita, Prastawa, uh, mungkin Agassi, dan juga Widi. Gue harapkan semua bisa berkontribusi untuk bisa bener-bener ya saingan banget sama pemain-pemain yang mungkin nanti ada PBA dan juga pemain-pemain KBL yang akan bermain. Dan di situ kita akan lihat kalau tim nasional kita itu bener-bener bisa bersaing di level Asia. Dan ini sedikit nostalgia karena kita tahu kita udah masuk 8 besar waktu itu di Asian Games. 2018 jadi ini adalah harapannya adalah untuk Indonesia bisa kembali ke posisi 8 besar walaupun kita tahu mungkin lawan-lawannya 
kayaknya Bahrain sama Lebanon yang udah masuk ya. Yang kita tahu Bahrain ada CJ Giles. And of course ada pasti ntar ada Ch- China tapi udah lolos ya China. Eh ntar China belum lolos sorry. Yang lolos tuh Jepang sama Filipina udah ya. Uh, jadi masih ada kayak China, Iran. Uh, gue belum tahu siapa lagi sih ntar yang jago lagi dari uh, Asia. Masih ada Korea pasti kan nanti. Uh, pasti akan ada FIBA Asia itu juga. Uh, gue udah sampai lupa peta kekuatannya Asia ya sekarang ya sangat gini udah lamanya nggak uh, menonton mungkin Syria masuk mungkin uh, Australia As- Australia gue nggak tahu apakah Australia masuk ke FIBA Asia Sony FIBA Asia Oceania setahu gue kan uh, kalau ada Australia ada New Zealand dua itu sih udah otomatis pasti akan lolos nantinya menurut gue jadi kalian bisa tulis aja di comment section di bawah kalau kalian punya informasi lebih tentang ini tapi yang pasti uh, kita doakan yang terbaik of course untuk kemajuan basket Indonesia dan kita sebagai fans basket Indonesia ini sangat blessed banget sangat terberkati sekali kita akan punya dua event besar uh, selama jang, mungkin spannya dua tahun kali 2021 sampai 2023 dimana 2023 kita akan jadi host untuk FIBA World Cup dan kita harapkan kita bisa uh, memperlihatkan kepada dunia bahwa basket di Indonesia sudah maju bahwa basket antusiasnya tinggi dan kita bisa menjadi host yang profesional itu yang paling penting menurut gua agar tim-tim basket ini nyaman saat datang ke Indonesia dan mereka mungkin ke depannya kalau ingin latih tanding ke Indonesia pun udah merasa nyaman udah merasa wah ternyata di Indonesia tuh bagus loh ininya loh mungkin kayak organizernya, lapangannya, locker roomnya semuanya itu menurut gua hal-hal yang harus di uh, perhatikan banget sama organizer untuk FIBA Asia dan juga FIBA World Cup. Amin. Oke. Okay. Terakhir kita akan pindah ke Bali United. Bali United kemarin ini secara resmi sudah meluncurkan timnya. Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya di, diumumkan juga. Coming. Pontianus Indriawan akhirnya kembali lagi ke IBL. Waktu itu tanggal 22 Oktober. Tadi gue inget banget. Uh, gue sudah sempat membuat rumor uh, dulu bahwa Mas Coming akan kembali. Tapi gue mendapatkan uh, respon dari beberapa orang bahwa Mas Coming katanya nggak mungkin. balik lagi ke IBL karena memang sudah pekerjaannya sudah uh, stabil dan juga sudah bagus, uh, tapi tiba-tiba sekarang bener, ternyata valid juga rumornya, <laughs> kalau Mas Coming itu akan kembali, dan ini menarik, uh, Bali United kita tahu, uh, mereka serius sekali untuk mempersiapkan tim mereka, dan kalau gue lihat, proje- projected ya projected starting line up-nya adalah Jericho Daniel Wenas, uh, Surliadin, Mas Coming, dan juga Tri Hartanto, 5 pemain itu, kalau kalian jadi starting line up, menurut gue itu bisa kempit dengan tim manapun nantinya Lalu dari cadangan masih ada uh, Lutfi Koswara, ada Yosua yang comeback juga, lalu ada Swinson dan juga Rico ya, dua rookie yang akan bermain nantinya untuk Bali United. Lalu juga ada beberapa pemain pon juga kabarnya akan bermain, uh, jadi gue harapkan benar seperti gue kemarin bilang di timeout bahwa gue harapkan sih ini bisa menaikkan gairah basket di Bali sih. Dan gue bulan April, mungkin satu bulan di Bali, mungkin Bali United. Kita mau collab, Weh, langsung aja nanti ya di DM ya. Uh, uh, lalu terakhir dari Bali United juga adalah gue seneng mereka mengambil pelatih dari luar negeri. Ini namanya Alexander Stefanovski, kok gue nggak salah. Uh, dia kok gue baca adalah pelatih dari Macedonia ya, bukan dari Serbia malah. Tapi dia belajar basketnya dengan pelatih-pelatih yang memiliki basis Yugoslavia dulu. Katanya itu dia sekolah basket itu yang sudah memproduksi Bogdan Bogdanovic, Vladi Divac. Uh, dan beberapa pemain-pemain lainnya yang dari Serbia, jadi itu kenapa dia mungkin orang nyangka dia dari Serbia, tapi mungkin gue salah juga, mungkin dia lahirnya di Serbia juga. But uh, gue tadi udah melihat research uh, tentang pelatih ini, uh, dia terakhir itu tinggalnya di Hong Kong. Uh, dia itu sempat melatih di akademi kayaknya, ya. Impact Basketball. Tadi gue mikir, uh, Impact Basketball Las Vegas nih kayaknya. Tapi ternyata Impact Las, uh, Basketball di Hong Kong dan ini merupakan Kayaknya sekolah basket untuk kelompok umur. Dia ngelatih di situ. Dan kalau gue baca resuminya lagi. Dia pernah melatih di profesional juga kayaknya. Di Hong Kong itu dengan tim namanya Win Ping. Win Ling. Win, gue lupa tadi namanya apa pas gue baca. But... Uh, ini menarik banget sih. Unik pilihannya. Gue nggak tahu apakah dia sudah punya banyak... Uh, apa namanya, punya pengalaman melatih profesional atau tidak, karena kok gue lihat dari Bali United pun kebanyakan dia kelompok umur ya, tapi itu tidak mengecilkan dia sama sekali, kalau memang uh, knowledge basketnya tinggi, mau melatih kelompok umur atau melatih apapun, menurut gue ya masih akan keluar juga nantinya, pasti akan lebih bagus juga, but uh, gue penasaran, kita nggak tahu gaya dia seperti apa, tapi biasanya kalau dari Eropa Timur itu jelas, Disiplin, tegas, dan juga biasanya suka mainnya uh, cepet ya Kalau gaya Eropa Timur ya Dan juga nembak-nembaknya akan banyak So it's interesting menurut gue uh, Dan tahun pertama jelas uh, 
tantangannya banyak uh, mungkin belum tahu pemainnya siapa kompetisinya seperti apa wasitnya di Indonesia seperti apa uh, pemain-pemainnya di Indonesia seperti apa mereka masih belum tahu tapi untungnya ada uh, asisten pelatih uh, ada Ngurah Teguh dan juga Rusta dua pemain itu dua mantan pemain <laughs> legend ini bisa dua pemain mantan pemain profesional ini bisa membawa uh, gue rakin bisa memberitahu lah info-info dan juga scouting report untuk pelatih barunya ini jadi Uh, ini yang menjadi tim yang menurut gua bisa kempit juga untuk IBL playoff ke depannya. So, time out geng. Itu saja beritanya. Uh, cukup lama ya, 20 menit ternyata gue ngomong dari tadi. Uh, thank you so much seperti biasa yang sudah support. Uh, I really appreciate it always. Time out geng. Gue seneng banget selalu bisa membagikan berita basket yang kita juga ngobrol-ngobrol di comment section di bawah. So, I really appreciate it. Seperti biasa gue harus mau tidur uh, untuk menghilangkan jet lag. Semoga nih udah jam 11 malam lewat. Uh, udah lumayan nih. Biar gak jet lag. Kalau gue tadi kalau tidur jam 9 gue takutnya bangun mungkin jam 3 pagi atau jam 4 pagi. So, time out geng. Itu dulu. Uh, besok kita ketemu lagi. Thank you so much. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa subscribe thank you guys for watching i'll see you guys tomorrow peace